አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ በጽህፈት ኪል ስር ስለ እውነታና የግል አስተያየት ትምህርት ሁለትን ተነጋግረን ነበር በክፍለ ጊዜውም መልመጃዎችን በመምህራቸው አስተባባሪነት በመስራት እውነታ ወይም የግል አስተያየት እያላችሁ በመለየት ሰርታችኋል በመሆኑም እውነታ እንደሆኑ የምንጠቅሳቸው ሐሳቦች በማስረጃ ሊረጋገጡ የሚችሉ አረፍተ ነገሮችን ሲሆን የግል አስተያየት ብለን የምንወግናቸው ደግሞ እውነታውን በማስረጃ ማረጋገጥ የማይቻል አጠራጣሪና አሻሚ ጉዳዮችን ነው መልካም በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ስለ ንግግር ዝግጅትና አቀራረብ ሂደት የምንወያይ ይሆናል ወደ ወይይታችን ከመግባታችን በፊት የክፍለ ትምህርቱን አላማዎች እገልጽላችኋለሁ የመናገር ንዑስ ክፍል አላማዎች ጥያቄዎችን መነሻ በማድረግ የተገኘውን መረጃ በክፍል ውስጥ በንግግር ማቅረብ በመሳለዊ ንግግሮች መነሻነት ንግግር ማድረግና ጭውውት ማካሄድ ናቸው መልካም ተማሪዎች ወደ ዛሬው የመወያያ ርዕሰ ጉዳይ ከማለፋችን በፊት ቀጥሎ በመስል ማሳያው በቀረቡላችሁ ጥያቄዎች እንድ እንድ በመሆን ተወያዩባቸው
ተማሪዎች በጥያቄዎቹ ላይ ተወያያችሁ መልካም ንግግር ማለት ስሜት ያፈለቀውን አይን የተመለከተውን ወይም ከማዳመጥና ከማንበብ ያገኘነውን ሐሳብ ለአድማጩ የምናቀርብበት መድረሻ ስልት ነው ያንድን ቋንቋ ሰዋሰዋዊና አገባባዊ ስርዓት ጠብቀን በአእምሮ ያለውን ሐሳባችንን በአንደበታችን በሚፈልቁ ድምጾች ቀንብር ወክለን የምናቀርብበት ዘዴ ነው ንግግር በጽሁፍም ሆነ በቃል ሊቀርብ ይችላል አንድን ንግግር ለማድረግ ደግሞ ከዝግጅት አንስቶ እስከ አቀራረብ ሂደት ድረስ ከፍተኛ ዝግጅት እንዲደረግበት በባለሙያዎች ይመከራል ንግግር ለማድረግ በመጀመሪያ ተገቢ ዝግጅት ማድረግና አቀራረብንም በተመለከተ ለንከተላቸው የሚገቡ ሂደቶች አሉ። እሺ ተማሪዎች የንግግር ዝግጅታችን በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ ንግግራችንን ለአድማጩ በመናቀርብበት ወቅት ደግሞ ለንከተላቸው የሚገቡ ክንውኖች አሉ። እነሱም በመስል ማሳያው ላይ የቀረቡት ናቸው። የንግግር ክህሊን የተመለከተው ክፍል የናንተን ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው ስለዚህ ባለፈው የመወያያ ክፍለ ጊዜ የንግግር ክህሊያችሁን ለማዳበር በዚህ ንዑስ ክፍል በክፍል ውስጥ እንድትሰሯቸው የሚገቡ ሁለት አባይት ክንውኖች እንዳሉ ነግርያችሁ ነበር አስተዋሳችሁ ተማሪዎች መልካ አንደኛው በቡድን ሆናችሁ በአካባቢያችሁ ባለ አንድ ባህላዊ ጋብቻ ላይ ተመስርታችሁ ጭውውት እንድትታካሂዱ የሚለው ነው ይህ የጭውውት ትእይንት ሰፋ ያለ የመዘጋጃ ጊዜን የሚሻ በመሆኑ 
የክፍል መምህራቹ ለማቀረብ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠው እንድታቀርቡ ጊዜውን ያመቻችሁላችኋል ሁለተኛው ተግባር ደግሞ ከላይ የቀረበላችሁን የንግግር መመሪያ መሰረት በማድረግ በአካባቢያችሁ ባለ ባህላዊ ጋብቻ ላይ ያተኮረ ያ አምስት ደቂቃ የጽሁፍ ንግግር በክፍል ውስጥ እንድታቀርቡ የሚያዘው ነው። በዚህም ንግግራችሁ ደምቆ እንዲሰማ ለአውዱ የሚስማማ ምሳሌያዊ ንግግሮችን እንድትጠቀሙ ተነግሯችኋል። በሁለተኛ ተራ ቁጥር የተመለከተውን ክንውን በቤት ስራ መልክ ሰርታችሁ እንድትመጡ ባሳሰብኳችሁ መሰረት ጽፋችሁ ያመጣችሁን ሁለት የተመረጡ ንግግሮች ለክፍል ጓደኞቻችሁ የምታቀርቡበት ጊዜ አሁን ነው ተማሪዎች የተመረጡ ንግግሮችን በተወሰነላችሁ ደቂቃዎች እንድታቀርቡ ይሁን አባኮን መምህር የተመረጡ ጽሁፎችን በተከታታይ እንዲያቀርቡ ያድርጓቸው
አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች የተፈቀደላችሁ ጊዜ ተጠናቀል ጥሩ ጥሩ ንግግሮችን እንዳቀርባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ተማሪዎች ተሳትፏችሁን በማድነቅ አመሰግናለሁ መምህር የምን ጊዜም ትብብሮ ስላልተለየኝም አመሰግናለሁ የዛሬው ውይይታችን በዚህ ተጠናቀል በዛሬው የውይይት ሐሳብ ላይ ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ለክፍል መምህራችሁ በመጠየቅ ተጨማሪ ማብራሪያ ማግኘት ትችላላችሁ በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ سنገናኝ የምንወያየው በንኡስ ክፍል አራት ላይ ስለ ሰዋ ሰው በተለይም ስለ ሐረግ ምስረታ መሆኑን ተረርታችሁ በክፍሉ የተሰጣውን ምንባብ አንብባችሁ መልመጃዎችንም ሰርታችሁ እንድትመጡ ለማሳሰብ ወዳለሁ የዛሬው ክፍለ ጊዜ በዚህ ተጠናቀል በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካምን ሁሉ እንዲገጥማችሁ በመመኘት እሰናበታለሁ ደና ሆኖ ተማሪዎች ደና ሆኖ መምህር